जाति कौन एगिए चले जख शिल्प सहित संस्कृत मेलबंधने एगिए चले दुरबार अहंकार संगे बोलते उन्नीस एक साले पाकिस्तान बिुदे लड़ाई कर स्वाधीनता अर्जुन पर गल्पे कवित संगीते बांगलेशर अग्रजात्रा अपरिसीम से अग्रसर जत्राय नजर संगीत शिल्पी सदी आफरिन मल्लिक बांगला गान की नहीं गेन असीमे निजस्व गायक नजर संगीत सुर और बाणी के छड़े दिए जने जने नजर संगीत के आो प्रसारित कर गढ़े तुला जेम्स अब नजरल जीवन विचित्र अभिज्ञता समृद्ध गान भुवन अन्तम गुरुतपूर्ण शिल्पी सदी आफरिन मल्लिक शिल्पवाड़ आजकल अतिथि सुय दर्शक अपन शिल्पबाड़ी देखार जन आमंत्रण जाना शिल्पबाड़ी परेशित है दर्जीबाड़ी सौजन्े आज शिल्पबाड़ी हमारे संगे आज एक विशिष्ट शिल्पी सदी आफरिन मल्लिक आप आपके स्वागत जाना कम आज अनेक धन्यवाद अच्छी भलो खराब मिलिए मिले जीवन ये अनुष्ठान अपना छवि आँखें तरुण शिल्पी सैफुल इसलम ठीक जानी ना अपना पोर्ट्रेट कख आका कि ना हमार चाचा तर बंधु भास्कर खूब नाम करो अनोर जहान उन्नी एक हमारे स्टैचू कर दिए मटी दिए एत सुंदर क्यों ए रखम स्केच क्यों है आज के हम अनेक अब शुरू कर एक जगह थे से उन्नीसश बाहत्तर साल देश स्वाधीन हो एक सागर रक्त बनीमय त्रिस लक्ष मानुषर जीवन मध्य दिए बांगलेश प्रथम नजर संगीत सम्मेलन हो फिरोजा बेगम कमल दास गुप्त शेख लुत्फुर रहमान और सोहराफ हुसैन और अने के अपनी कनीतम शिल्पी हिसाब से गान गए निश्चय आज से स्थिति आपके तारित बेड़ा आनंद उद्भासित बेड़ा भीषण मधुर एक स्थिति ये बहत्तर साले एक भय एक देश युद्ध विध्वस्त एक देश से ढाका यूनिवार्सिटी कैम्पास देश विभिन्न जगह बार बार पाली बेड़ाते हमें तरप जो देश स्वाधीन हल एवं देश के प्रथम नजरल संगीत सम्मेलन ये हमारे एत गर्वे एक स्वप्न मन है तो इंजिनियर इन्स्टिट्यूट अनुष्ठान हो शी पढ़ब हमार भाई तन्ना उन्नी गे नेपाले ओखान एक सूती शाड़ी नहीं सदा कलो छापा ये शाड़ीटा पड़े दुबेणी को रिक्शा चले गल इंजिनियर इन्स्टिट्यूटे स्टेजे पशे दो जन बसा एक जन के मन हलो फिरोजा बेगम तो लज्जाए तकाओ ना एत बड़ो आर्टिस्ट पास भद्रलोक बसा उन्नी हमको डाकल डेके बोलें तुम्हें कौन गान गई प्रिय एम रात बा तो तुम्हें कि जान गान कार सुर कर जी कजी नजर इसलम तो हमें तो तक एकदम छोटो क्लस टेन पढ़ी तो उन्नी बोल ना सुरटा सुर कर ये एक चमके कल विद्युत पृष्ठर मतन कमल दासगुप्त सामने दाड़ानी साथे साथ के पशापाशी सालाम कर लं कमल दासगुप्त अद्भुत एक देखल जो साथे साथ गान खाते एत सुंदर एक दोआा उन्नी लिखे दिलें मैं उन्नार अंतर जेटा इस संगीत आकाशे तुम उज्जवलतम नक्षत्र हो सबुज कारी दिए लिखे दिलें ये हमारे स्वप्न मन है क्योंकि और कारा कारा शिल्पी एखे बांगलेश जो गुरुरा सकले छें शेख लुत्फर रहमान सोराफ हुसैन सुदीन दास सम्भवत बेदारुद्दीन उन सबा बेदारा छें धीरेन्द्र चंद्र मिश्र एस कलकता कविपुत्र सभ्यसाची उन्नी एस फिरोजा बेगम एस सिद्धेश्वर मुखार्जी और तर मेरा एस तो तक एत छोटो सबाई के बहरे चीनी ना तक ही प्रथम आस्ते आस्ते चोखा खुलचे छाय नटे 
দীর্ঘদিন অনুষ্ঠান করেছি ছায়ানটে আমরা লাল লালিত ছায়ানটে আমরা বড় হয়েছি আপনাকে কিভাবে নির্বাচন করা হলো আপনি কেন নকনিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে এখানে গানটা গাইবেন এটা কারা নির্বাচন করেছিল আপনি কি মনে করেন সেটা অবশ্যই বিটিভি থেকে নির্ধারণ করা হয়েছিল জামিল জামিল চৌধুরী এর সবাই ছিলেন মোস্তাফা মনোয়ার এনা আমাকে ছোট থেকেই দেখেছেন এবং ছোট থেকে নতুন কুড়ির অনুষ্ঠান দিয়ে কিন্তু আমাদের শুরু ছায়ানটের সঙ্গে আপনি দীর্ঘদিন ছিলেন এবং আপনি বলছিলেন যে আপনার মা সাত বছর বয়সে আপনাকে ছায়ানটে নিয়ে গিয়েছিলেন না ছায়ানটে আমি সাত বছর শিক্ষাক্রম আমার যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সেটা হয়েছে আমার বয়স তখন আর একটু বেশি নয় দশ এরকম হবে তো আমি যখন আমার আম্মা তখন আমেরিকাতে পিএইচডি করতে চলে গেছেন আমার ছোটো মামা মামি আমাদের সাথে থাকেন সুদিন দাস শুদ্ধ সুদিন দাস উনি বাসে গৃহ শিক্ষক ছিলেন আমাদের পরবর্তীতে ছায়ানট একদম আমাদের বাড়ির কাছে চলে আসছে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এখন উদয়ন স্কুল যেটা জি 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 তো ওইখানে আমাকে ভর্তি করে দিলেন আমার মামা এবং আমি যখন ঢুকছি বলে না যা হবে তোমার ভবিষ্যৎ ওটা ওটা ইট কাস্ট ইটস শ্যাডো বিফোর এরকম বলে জি কামিং ইভেন্টস কাস্ট ইটস শ্যাডো বিফোর আমি যখন ঢুকছি তখন কৃষ্ণচূড়া একটা বিরাট গাছ একদম লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে পরীক্ষা হবে সেদিন আমার এবং একটা বিরাট ঘরে ছায়ানটার লক্ষণ গীত শেখানো হতো ক্লাসিক্যালের এবং ওস্তাদ মতি মেয়া উনি ক্লাস নিচ্ছেন তু আব ইয়াদ কর বন্দে এটা একদম আল্লাহর সৃষ্টার আরাধনা দিয়ে শুরু তো ঢুকলাম আমি পরীক্ষা দিতে এই প্রথম গানটা দিয়ে কিন্তু শুরু আমার কানে গানটা আসলো পরীক্ষা দিলাম সঞ্জিদা খাতুন এবং সোনা ভূষণ সাহেব ওনারা দুজন আমার পরীক্ষা নিলেন এবং বললাম তুমি কি আগে কোথাও শিখেছো আমি বললাম জি সুধীন দাস ওনার কাছে শিখি বাসাতে তো আমাকে শিশু শ্রেণীতে না নিয়ে প্রারম্ভিকে একবার ভর্তি করে নেওয়া হলো তো যার নামে আমি ঢুকলাম ওস্তাদ মতি মিয়া পরবর্তীতে সাত বছর পর শিক্ষা সমাপনীর পরে তার নামে যে স্বর্ণপদক সেটি আমি আপনার কণ্ঠে যে নজুর সঙ্গীত খেলা করবে বা নজুর সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়বে বা নজুর সঙ্গীত আপনার কণ্ঠটা ধারণ করবে এটা কিভাবে নির্ধারিত হয়েছিল এটা আমরা ছায়ানটা যখন ঢুকলাম তখন আমাদের প্রথম দিকে ক্লাসিক্যাল নজরুল রবীন্দ্রসঙ্গীত পল্লীগীতি সবই শেখানো হতো এখান থেকেই আমাদের যারা গুরু ছিলেন তারাই নির্ধারণ করতেন যে কার কণ্ঠে কোনটা ভালো লাগবে এবং অবশ্যই আমরা যারা গাইতাম আমাদেরও একটা পছন্দ একটা পছন্দের ব্যাপার ছিল যে এই গানটা গাইলে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ততা আমাদের গলায় আসতো সেটাই আমাদের গুরু বেছে দিত আপনি কোনো একটা অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে কাজী নজরুল ইসলাম শুধু মানুষ না বা কবিও না তিনি সাধকও বটে এই সাধক আপনি কোন অর্থে বলতে চেয়েছেন সাধক এই অর্থে বলেছি আপনি দেখেন একদম রার অঞ্চল বর্ধমানের রার অঞ্চল যেখানে মানে সবসময় প্রচণ্ড গরম তীব্র গরম খেতের ফসল খেতেই শুকিয়ে যায় বছরে একবার ফসল হয় এরকম একটা অঞ্চল থেকে কাজী নজরুল ইসলাম যেখানে এর আগে তার বাবা ছিলেন কাজী পাটনাতে এবং কোনো একটা বিদ্রোহের সাথে জড়িয়ে পড়ার পরে পাটনা থেকে চলে আসেন অন্য এখানে বর্ধমানে এখানে এসে কিন্তু তাদের জমি জমা তেমন ছিল না একটা একটা ভয়াবহ একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলেন এবং যখন তার পিতা মারা গেলেন তখন দেখা গেল যে কাজী নজরুল ইসলামকে বিভিন্নভাবে স্ট্রাগল করতে হয়েছে এই স্ট্রাগলিং লাইফ থেকে ২২ বছরের এক যুবক যখন সে যুদ্ধ ফেরত যুবক সে যখন কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠা পায়নি তখনও যখন আসছে এসে একটা মজলিসি মেজাজের সাথে মিশে যাচ্ছেন তখন রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনে কাজী নজরুল ইসলাম একদম ঝড়ের মতন রক্তিম বর্ণ ঝড়ের মতো এই যে সংস্কৃতি অঙ্গনে আসলেন এবং তার যে প্রকাশ এইটাতে আসলে একটা সাধক ছাড়া হয় না এবং যেখানেই গেছেন তিনি আহরণ করেছেন সব সময় তিনি শিখতে চেয়েছেন এই যে উনি যে পাঞ্জাবি মৌলবী সাহেবের কাছে তিন বছর যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি ফার্সি সম্বন্ধে ফার্সি লিটারেচার সম্বন্ধে পড়লেন ওমর খাইয়াম জালালুদ্দিন রুমি এদেরকে নিয়ে পড়লেন এবং সেই ভাবধারাতে কিন্তু ফিরে এসছেন এবং ওমর খাইয়ামও কিন্তু তার মতনই নজরুল যেমন বিদ্রোহী ছিলেন কীরকম বিদ্রোহী দেশের সকল অনাচার যত কিছু সামাজিক বিপ্লব যেটা একই সঙ্গে তিনি ছিলেন খাইয়ামও তাই করেছিলেন না নজরুল আর একটা জিনিস চেয়েছিলেন তিনি চাননি যে এই দেশে এই তখন তো ভারত উপমহাদেশ যে ব্রিটিশ শাসন অধীনে থাকুক তিনি স্বাধীন স্বরাজ চেয়েছিলেন জি 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 একজন কবি যারা রাজনীতিবিদরা কিন্তু তখন অতটা সাহসী হয়ে বলে উঠতে পারেননি কিন্তু একজন কবি হিসেবে কিন্তু তিনি সেটা বলেছেন যে আমি স্বরাজ চাই 
যখন নজরুলের জন্ম যখন তখন কিন্তু খাইবার পাশ থেকে খাগড়া ছুটি বলা হয় যে সমগ্র অঞ্চল বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে সিপাহি বিপ্লবের পর এবং কবি নজরুলকে বলা হচ্ছে তিনি জন্ম স্বাধীন জন্মের ঠিক একুশ বছরের মাথায় উনি স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন সাধক ছাড়া একজন সাধক ছাড়া এত ধরনের কাজ করা মানে এটা চিন্তা করা যায় না বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যদি বলি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য এটা তার গানে যেভাবে এসেছে একদিকে ইসলামী গান লিখছেন শুরুটা করছেন উনি দেশাত্মবোধক গান দিয়ে তারপরে করছেন পারস্যের গাজাল অবলম্বনে বাংলা গাজল তারপরে আসছে ওনার বেতার মঞ্চ সমস্ত জায়গাতে মানে উনি যেভাবে এক দাবানলের মতো ছড়িয়ে গেল তার সঙ্গীত এবং মানুষ থিয়েটার বলে থিয়েটার বা মঞ্চতে তার এক একটা গান পঞ্চাশ রজনী পর্যন্ত চলছে কেন নজরুলের গান শুনতে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসত আঙ্গুরবালাকে এক স্টেজে একই নাটকে হয়তো একটা গান মোর ঘুমো ঘরে এলে মনে হয় পাঁচবার গাইতে হয়েছে রচনার থেকে আগে প্রথম উনি সুরটা চিন্তা করতেন এটা একটা অভিনব ব্যাপার ছিল একটু অন্য জায়গায় যাই সেটা হচ্ছে যে দিল্লিতে গিয়েছিলেন আপনার শ্বশুর বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শিক্ষাবিদ ডক্টর এ আর মল্লিক আজুর রহমান মল্লিক রহমান মল্লিক বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিলেন তাকে ভারত এবং একটা ক্রিটিক্যাল জায়গা ছিল তখন বাংলাদেশের জন্য সেইখানে সেইখানে আপনি গিয়েছিলেন এবং দীপালি নাগের বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী দীপালি নাগের পরিচালনায় আপনি দুই ঘন্টা ছলো নজরুল সঙ্গীত করেছিলেন সেটা একটা আমি মনে করি যে আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তখন তো আপনার বয়স অতটাও তো ছিল না কতটা বয়স ছিল সেই সতেরো আঠারো এরকম অসম ছিলাম হ্যাঁ এবং দিল্লিতে যখন যাই তখন ছায়ানটের গোল্ড মেডেল কিন্তু এখানে তখন আমার পাওয়ার কথা কিন্তু আমার শ্বশুর বললেন যে আমার সাথে চলো ওখানে তোমার কিছু একটা বড় রিসেপশনও হবে বিভিন্ন সেক্রেটারি এরা লেভেলে সব আসবেন এবং ওখানে বেশ অনেকের সাথে পরিচয় হবে তো এই একটা সুযোগ হলো যখন দিল্লিতে আমার শ্বশুর ঠিক ওই সময় বোধ ছিলেন না উনি বোধ হয় সম্ভবত আমার ননদ জামিল রেজা চৌধুরীর সাথে আমার ননদের বিয়ে হয়েছে প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সম্ভবত ওনার ঢাকায় এসছে জামিল রেজা চৌধুরী আমাদের এই শিল্প বাড়িতে এসছিলেন জি 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 তো শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করছি প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম যদি তখন কালচারে এটা আসে উনি আমাকে ফোন করলেন যে তোমাকে দীপালি নাগ ফোন করবে আমি তো একটু থতমত খেয়ে গেলাম দীপালি নাগ তো তার নামে কাজী নজরুল ইসলাম তার বিখ্যাত গান মেঘমে দূর বড়সায় এই গানটা দীপালি নাগকে উৎসর্গ করে লিখেছে তো দীপালি নাগ যখন ফোন করলেন আমি বললাম যে দু ঘন্টা গান কি আমি গাইতে পারবো ছায়ানোটা আমরা গেয়েছি দীর্ঘদিন দু ঘন্টার কনসার্ট আসলে আমি করিনি তখনও উনি বলছেন আমার বাড়িতে যারাই এই পর্যন্ত এসছে সবাই দুই ঘন্টা করে করে এবং বিশিষ্ট গুণী জনরা থাকেন ঠিক আছে আমার কোনো অসুবিধা নেই এই কনসার্টে যারা ছিলেন প্রত্যেকে খুব গুণী জন কিন্তু আমার তো ওই সব কিছু খেয়াল নেই আমি খেলে আছি গানটা যত ভালো কত পরিবেশনটা যত সুন্দর হয় ইজ্জতের ব্যাপার বাংলাদেশ হ্যাঁ এবং আমি শেখ লুৎফুর রহমান সোরা হোসেন সুদিন দা এনাদের কাছ থেকে শিখে গেছি এবং সদ্য আমি ছায়ানোটা সাত বছর শিক্ষাক্রম শেষ করে গেছি কাজে আমার অতটা ভয়ও লাগছে না এবং গান যখন করলাম দুই ঘন্টা পার হয়ে গেছে একটা গান করছিলাম উচাটন ও মনোঘরায় না পিয়ামোর এটা করার সময় হঠাৎ করে আমি চোখটা একটু খুলে দেখলাম দূরে একজন নাচ করছেন আমাকে পরে আলাপ করে দিলেন উনি হচ্ছে উমাশঙ্কর পদ্মশ্রী উমাশঙ্কর উনি বলছে গানটার সাথে ঠুমরি চালের গানের সাথে কথা করতে আমার ভীষণ ভালো লাগছে এবং এই অনুষ্ঠানে নয়না দেবী যাকে ঠুমরি কুইন বলা হয় উনিও ছিলেন আমি তো চিনি না ওনাকে কিন্তু ওনাকে যখন দেখলাম উনি আমার দিকে এগিয়ে এসে ওনার নিজের পরিচয় দিলেন বললেন যে টেলিভিশন দূরদর্শনে তোমার পাঁচটা গান আমি রেকর্ড করতে চাই আপনি বুঝেন তখন মানে কি আনন্দের ব্যাপার অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স দিল্লি দূরদর্শনে তখন আমার পাঁচটা গান রেকর্ড করা হলো এবং প্রায় সেটা প্রচারিত হতো আপনি বলছিলেন যে আপনার মা এবং বাবা রেডিওতে নাটক করতে যেতেন দুজনে একসঙ্গে যেতেন দুজনে গাইতেন সেই পরিবেশটা আর এখনকার পরিবেশটা আপনি কিন্তু তুলনা করতে বলে আপনি কীভাবে করবেন আজকের ঢাকা আর তখনকার ঢাকা অনেক আকাশ পাতাল পার্থক্য আমার মনে আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তখন আমরা মানুষ সবচেয়ে প্রথমে আমার আব্বা ছিলেন ফজল হক হল জি সেখানে হাউস সিটে ছিলেন ওটা তো আপনি জানেন মোগল আর্কিটেকচারের ব্রিটিশ আর্কিটেকচার একটা মিশেল একটা অসাধারণ একটা জায়গা বিশাল মাঠ তারপরে ফুলে ফুলে ভরা চতুর্দিকে সামনে দীঘি সেখান থেকে আমরা যখন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে চলে গেলাম 
ওখান থেকে হাতের ডান দিকে নিমতলিতে আমাদের জাদুঘর আরেকটু সামনে এগোলেই রেস কোর্স সে রেস কোর্সে আব্বা আমাদেরকে ছুটির দিনে নিয়ে যেতেন ঘোড়া চালানো শেখাতে ব্রিজেস পরে আমি আর আমার বড় ভাই সে একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা তারপর আরেকটু সামনে গেলে শাহবাগ শাহবাগ তখন একটা বিরাট হোটেল আর তারপরে কিন্তু রেডিও রেডিও অফিস বাংলাদেশ বেতার ঠিক উল্টো দিকে তখন ছিল পাকিস্তান বেতার পাকিস্তান বেতার পাকিস্তান রেডিও পাকিস্তান রেডিও ছিল এবং প্রতি রবিবারে সকালবেলা ঘুম ভেঙে যেত আম্মা আমাদেরকে নিয়ে বিশেষ করে আমাকে এবং পাড়ার যদি অন্য কোনো বাচ্চারা যেতে চাইতো আম্মা অনেক সময় দেখতেন প্রতিভাকাদের আচ্ছাদকে নিয়ে রেডিওতে যেত এবং আম্মা একটি অনুষ্ঠান জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রায় বিশ বছর পরিচালনা করেছেন খেলাঘর খেলাঘর এবং জিয়াপা জিয়াপা করে অসংখ্য ছেলেমেয়েরা আসতো বিভিন্ন ঢাকা ঢাকার বাইরে থেকে আসতো এবং সেই অনুষ্ঠানে আমাদের থেকে একটু বড় সেনাজ রহমতুল্লাহ সবিনা ইয়াসমিন শাইন সামাদ এর প্রোগ্রাম করতেন আর যেটা হতো যে ওই স্টুডিওতে ঢুকার সময় টুং টাং শব দস্ত জল তরঙ্গে কখনো ওস্তাদ ফুলজুরি খানের এসরাজ কখনো হয়তো দেখতাম অজিত রায় সমর দাস তারপরে আমাদেরকে গান শেখাতেন সবচাইতে বেশি হলো যেন আব্দুল লাতিফ ছড়া গান থেকে শুরু করে তোরা চাস নে কিছু কারো কাছে খোদার মদত ছাড়া অথবা ইমান একতা শৃঙ্খলা এই নিয়ে শুধু পথ চলা তারপরে ঝড় এলো এলো ঝড় আম পর আম পর কাঁচা আম পাকা আম টক টক মিষ্টি এই যা এলো বুঝি বৃষ্টি তারপরে এক শিয়ালে রাঁধে বাড়ে দুই শিয়ালে খায় এই যে গলা ছেড়ে আমরা যে গান গাইতাম একসাথে অনেকে মিলে তখন আমরা দেখেছি যে বড় বড় গুণীজনদেরকে যেন আব্দুল আহাদ অজিত রায় যাদের নাম বললাম রেডিও অফিসটা একটা জমজমাট পরিবেশ ছিল সেই সময় টোটাল কালচারটা রেডিও নির্ভর ছিল পুরোটাই তখন তো টেলিভিশন ছিলই না রেডিওর প্রভাবটা ছিল সাংঘাতিক তখনকার আর্টিস্টদের কথা চিন্তা করেন ফেরদোসি রহমান আনোয়ার উদ্দিন খান তারপরে আসাফ উদ্দোল্লা সাহেব তারপরে নীনা হামিদ নীনা হামিদ তারপরে আরো যারা আসতে ফারুক আহমেদ আঞ্জুমান আঞ্জুমানের বেগম কি অসাধারণ শিল্পী তাদের মধ্যে দিয়ে আপনার বাবা একজন লেখকও ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের রাষ্ট্রচিন্তা তারপর হচ্ছে তিনি একটি গল্পের বইও লিখেছেন কাজল বানো ছোট গল্প ছোট গল্প এবং একটা অসাধারণ কাজ করেছেন তিনি প্লেটো রিপাবলিক প্লেটো হচ্ছে পৃথিবীর যত দর্শন মানে অন্যতম শ্রেষ্ঠতম একজন দার্শনিক প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন গ্রিসে এবং এই প্লেটো রিপাবলিক কিন্তু বাংলাদেশে অনেকবার নানা জনই অনুবাদ করেছেন যেমন করেছেন আমাদের সর্দার স্যার জি জি সর্দার ফজলুল স্যার আর উনিও করেছেন এবং উনিটা বাংলা একাডেমি থেকে বেরিয়েছিল পাঠক যারা আছে তাদেরকে একটু শোনাতে চাই যে তিনি কি উৎসর্গটা করেছিলেন প্রথমে সম্ভবত আপনার বড় ভাই সাদ জি সাদ আন্দেলি সাদ তারপর সাদিয়া তারপর নাজিয়া জিয়া ও ছাত্র সমাজ তিনি লিখেছেন বইটি তোমাদের হাতে তুলে দিলাম কারণ আলো ছাড়া অন্ধকারে পথ চলবে কেমন করে চিনবে নিজেকে এবং অন্য সবাইকে কি করে সংগ্রাম করে অজ্ঞতা এবং অসদ্ধর বিরুদ্ধে জয় হতে হয় কি করে চলাবে দেশ পাঁচ জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আসলে এরা ছিলেন কিংবদন্তি শিক্ষক আব্বা যখন মুসলিম হলে পড়তেন তখন যা শুনেছি আব্বাদের মুখে বা আব্বার যে সাত পুরুষ রীতি কথা এখানে প্রচুর তথ্য আছে আব্বা তো ডাকসো রিয়েছিলেন সাহিত্য সম্পাদক এবং সেই সময় বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় ভাষা মতিন গাজী হক সবাই কিন্তু আসতেন আব্বার কাছে লেখারে কি লেখা হবে পোস্টারে কি লেখা হবে এই ধরনের একটা পরিবেশ আব্বা তো নিজেকে সবসময় গুটিয়ে রাখতেই পছন্দ করতেন কিন্তু সব সময় দেখেছি প্ল্যাটো অ্যারিস্টটল এই এই কথা মানে আলোচনাই ওনাদের বেশি আমরা শুনেছি আমার এক এক সময় আব্বাকে মনে হতো উনি বোধ হয় প্লেটো বা উনি বোধ অ্যারিস্টটল ছোটো যখন হ্যাঁ কারণ এতবার নামগুলো শুনেছি ওনাদের কাছে ওনার মুখে আব্বাকে পায়ে ধরে সালাম করতে দেখেছি আপনার অনেক নাম করা লোক যারা এক আপনার খালেদ শামস তারপরে মোকামেল হক আব্বার ছাত্র ছিলেন নাশিদ কামালের বাবা যে চিফ জাস্টিস ছিলেন গোলাম মোস্তফা কামাল মোস্তফা কামাল সাহেব এরা প্রত্যেকে কিন্তু আব্বাকে অসম্ভব সম্মান করতে নেব আব্বা যতদিন আব্বার প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত দেখেছি একটা ফলের ঝুড়ি নাহলে একটা বই সাহেব শামসুল হক আমরা এসছেন একটা কিছু নিয়ে আব্বার সাথে বসে ঘন্টা পর ঘন্টা গল্প করে আব্বা ভীষণ সুন্দর গল্প করতেন ভীষণ হিউমারাস ছিলেন প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন 
এই জিনিসটা আব্বার মধ্যে ছিল আব্বা প্রথম নাটক যেটা ইউরেকা আমার মনে হচ্ছে একদম ছোটোবেলায় দেখেছি আব্বার লেখা ইউরেকা বেতারে উনিশশো কত উনপঞ্চাশ সম্ভবত ভুল না করে থাকলে আলাদিনের চেরাক বেস্ট নাটক আব্বা আপনার বাবাকে অনুসরণ করে তাই না এবং এই শিক্ষাগুলো তিনি তো ছিলেন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন দীর্ঘদিন আমেরিকার প্রবাসী ওখানে ডিস্টিংগুইশ প্রফেসর ওখানে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের একটা জিনিস কি চোখ খুলে সকালবেলা সামনে নীলিমা ইব্রাহিম এ পাশে মুনির রুজ্জামান সাহেব তো ও পাশে মুনির চৌধুরী সাহেব ও পাশে আশকার ইবনে সাহেব তো ওই পাশে মানে অসম্ভব সুন্দর একটা পরিবেশ আমরা পেয়েছি ছিল নানা রকমের গান আপনি গিয়েছেন সম্ভবত সিনেমায় আপনি একটা গানে গিয়েছেন হুমায়ুন আহমেদের নন্দিত নরকে কোন গানটা গিয়েছিলেন মনে পড়ে এটা গিয়েছিলাম একটা ইসলামী গান হা মদিনা বাসী প্রেমিক আমি যে কটা গানই করেছি আমাকে এখন আমি এগুলো মাঝে মাঝে বাজাই শুনি আসলে আধুনিক গানটাও আমার গলায় মনে হয় ভালোই হতো আপনি এখন একটা নজরুল সঙ্গীতের একটা বিশেষ অধ্যায় নিয়ে ব্যস্ত আছে সেটা হচ্ছে জেমস অফ নজরুল জি এর পেছনে একটা গল্প আছে একটা ঘটনা আছে আপনি দেখেছিলেন যে আমরা যে নজরুল এভিনিউ আছে ঢাকা শহরে সেখানে নজরুলের যে প্রতিকৃতি ছিল সেটা একটু যথার্থ ছিল না এটা আপনার একটা প্রতিবাদ ছিল এবং সেই সময় মেয়র আনিসুল হককে আপনি ফোন করেছিলেন তারপরের ঘটনাটা শুনতে চাই আনিস ভাইকে বললাম যে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি বঙ্গবন্ধু তাকে এদেশের স্বাধীনতা হবার স্বাধীনতার পরের বছরে নিয়ে আসেন এবং তাকে জাতীয় কবি হিসাবে স্বীকৃতি দেন তো সেই জাতীয় কবির যে প্রতিকৃতিটা যেটা আছে ওই সোনারগাঁ হোটেলের সামনে ওটা ধুলায় ধূসরিত অবস্থা এখানে যে লাইনটা লেখা আছে বিদ্রোহী যে কবিতাটা মানে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ পড়েছে সেই কবিতাটা লাইনটাও ভুল তা আমরা প্রতিবাদ জানাতে চাই আপনাকে আসতে হবে এখানে উনি একদম সাথে সাথে এসে গেলেন সপ্তাহখানিক পরে বোধ হয় ডেটটা ছিল এবং আমি যতজনকে ফোনে তখন পেয়েছি বাংলাদেশের প্রতিত চশা শিল্পী সায়েন্স সমাজ থেকে শুরু করে খালিল আলম শাকিল প্রত্যেকে এসে গেছে প্রায় বিশ পঁচিশ জন আমরা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালাম প্রতিবাদ লিপি দিলাম দেখেন ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে নিয়ে এখনও তার নক্ষত্র সন্ধান করছে তার মৃত্যুর প্রায় চারশো বছর পরে আমরা জাতীয় কবির দশটা গানও আমরা যে কোনো স্কুলে এখনও শেখাতে পারিনি এটা আমি আমার জেমস হোসেন গল্পের যেটা মূল উদ্দেশ্য বলার একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে গেলাম আপনার বললাম জাতীয় কবি কিন্তু তার দশটা গানও আমাদের বাচ্চারা জানে না তাহলে আমরা কি শিখলাম আমরা কি শিখলাম ওদের কি শিখালাম এটা বাসায় এসে বলার পরে আমি ভাবলাম আমি তো মুখে বলে আসলাম আমি নিজে কি করছি এই যে জেমস অফ নজরুল শুরু হলো কিভাবে শুরু হলো আমার মিনিস্ট্রিতে আমি কথা বললাম তারা বললেন তারা দেখছেন ব্যাপারটা করতে করতে কিন্তু আমার অনুষ্ঠান প্রচারের সময় হয়ে যাচ্ছে তখন আমি নিজে টাকা খরচ করলাম নিজে কিভাবে আমার আত্মীয় স্বজন ভাই দিল আমার এক দায়র দিল আমার হাজব্যান্ড দিলেন সবাই মিলে মেসবাহ রহমান সুমনের পরিচালনা জি দাও সূর্য দাও ধৈর্য হে উদারনাথ এটা আমরা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে করলাম প্রায় দেড়শো ছাত্রছাত্রী তার সাথে প্রশিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা আমরা প্রায় শতিনেক হবে আমরা একসাথে হয়ে কয়ের স্টাইলে গানটা করলাম এবং খুবই সুন্দর একটা উদ্যোগ তো একটা করে তো আমি ভাবলাম আর তো করতে পারবো না এত বড় অনুষ্ঠান করা দরকার হয় এবং এরপরে যেটা হলো দু একটা পরিচিত জায়গা বলতে শুরু করলাম যে আমরা তো জন্মবার্ষিকী প্রোগ্রাম করলাম সামনে মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমরা কারা কারা সাহায্য করবে স্পন্সার হবে কারা এরম করতে করতে আমি রিসেন্টলি আমাদের জেমস অফ নজরুলের থার্টিয়েথ মিউজিক্যাল ভিডিও বের করেছি তিরিশটা করছি তিরিশতম তিরিশতম এবং বেশিরভাগই যেগুলো আমরা করছি সবগুলো দেশাত্মবোধ গান এবং এগুলো ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় বলবো না কিন্তু মানুষে দেখছে আমি যেটুকু শিখেছি সেটুকু যদি তিল পরিমাণেও আমি না দিয়ে যেতে পারি তাহলে তাহলে আমার জীবনটা সার্থক হবে না 
শুধু আপনার জীবন সার্থক হবে না বাংলাদেশের আপনার আগামী যে প্রজন্মটা থাকবে তাদের হাতে তো আপনার পতাকাটা দিতে হবে তাই না আপনি যদি পতাকাটা বহন করার না দেন তাহলে কি করে হবে ঝড় এলো ঝড় এলো কাহারা যেন ডাকে বেরিয়ে এলো নতুন পাতা পল্লবহীন সাথে নজরুলের অপ্রচলিত গান এবং শুদ্ধ বাণী ও সুরে গানগুলো প্রচার করা একটু কঠিন কাজটা কিন্তু করতে গেলে আর কঠিন নয় কারণ আমাদের পিছনে অনেক লোক এবং প্রত্যেকেই যারা আমার সাথে যারা কাজ করে প্রত্যেকে ভালোবেসে করে আচ্ছা বর্তমান প্রজন্ম কিন্তু এদের কথা জানে না মহামূল্যবান একটা অনুষ্ঠান ছিল আমি চিন্তা করলাম যারা আমাদের সংস্কৃতিকে বেগবান করে রেখেছেন তাদের কথা কি এখানে আসবে না নিশ্চয়ই আমাদের সংস্কৃতির যে মূল যেটা আমরা যদি সেই রুটটাতে সাথে যদি বাচ্চাদের বেঁধে না ফেলতে পারি আমাদের কি 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 হতে হবে তখন পরমুখাপেক্ষি হতে হবে এবং আমাদের যে আগ্রাসন বিভিন্ন আপনি আকাশ সংস্কৃতি বলছেন ঠিক আছে ভালো জিনিসটা ওনান তার সাথে তো অনেক খারাপ জিনিস হয়েছে যাচ্ছে সেটাকে আপনি কী করে রোধ করবেন রোধ করার একটাই পন্থ হচ্ছে আপনার নিজের সংস্কৃতি আপনি হাইলাইট করেন আপনার যেটা জানতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে ফিরোজা বেগম আমাদের নজরুল সঙ্গীতের আর এক লিজেন্ট যিনি নজরুলের কাছে সরাসরি গান শিখেছেন এবং কমল দাসগুপ্তের ছায়ায় ছিলেন তার সঙ্গে আপনার অনেক স্মৃতি আছে অনেক রকম স্মৃতি আছে তিনি আপনাকে খুব স্নেহ করতেন সেই মানুষটি এখন নেই কিন্তু তার গানের সুরের মধ্য দিয়ে এখনো নজর সঙ্গীত বেঁচে আছে কেমন অনুভব করেন ফিরোজা বেগম কি তার সিটা জানতে চাই উনিশশো ছিয়াশিতে সম্ভবত উনি নজরুল শিল্পী সংস্থা তৈরি করেন এবং এখানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সব শিল্পীরা এটার সাথে যুক্ত হন এবং এখানে উনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট আমি ছিলাম জেনারেল সেক্রেটারি তখন কিছু কিছু অনুষ্ঠান দেখেছি ওনার সাথে বন্যা হলো সেটার জন্য শিল্পকলাতে একটা প্রোগ্রাম ছিল সম্ভবত চার দিনের এবং ওনার সাথে স্টেজ ডেকোরেশন থেকে শুরু করে পুরো অনুষ্ঠান পরিকল্পনা থেকে করে সব কিছু আমি ওনার সাথে থেকেছি এবং দেখেছি যে চারটা সাড়ে চারটা পর্যন্ত পুরো স্টেজ টেজ সাজিয়ে বাসায় গিয়ে রেডি হয়ে আবার এসে স্টেজে দাঁড়িয়ে গেলাম এরকম একজন কি বলবো ভীষণ ভীষণ কর্মতৎপর এবং মানে প্রতিটা জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খ ঠিক না হওয়া পর্যন্ত করতেন না উনি কোনো দিন টেলিভিশনে হয়তো স্টুডিও থেকে গেছেন স্টুডিও পছন্দ হল না দুমদাম করে বাইরে চলে গেলেন কেন তখন প্রডিউসাররা সব ইয়ে যে আপা আপনি তা বলছেন এর এর তো কোনো স্টুডিওই হয়নি তোমার ভালো করে স্টুডিও বানাও তারপরে আসছি আমি প্রচণ্ড রাগি ছিলেন উনি কিন্তু এক আমার সাথে অসম্ভব মিশতেন উনি গল্প করতেন মাঝে মাঝে আমার কোনো চলো আজকে চাইনিজ খেয়ে আসি চলেন ফিরোজ আপার সাথে চাইনিজ খেতে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড ফারুক মল্লিক দুজনে গেলাম এত মজার মজার গল্প করতেন পুরনো দিনে এরকম করতে করতে নব্বই সালে উনি একটা ফোন করলেন আমাকে যে আমি একটু আমেরিকাতে যাচ্ছি ফার্স্ট নজরুল কনফারেন্স হবে ওখানে নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স শৌখিন আয়োজন করেছে তুমি আমার সাথে যাবে আমি তো মহাখুশি কিন্তু বাসায় সবাই একটু চিন্তা যে তিন মাসের কনফারেন্স এতদিন তুমি যাবে কোথায় থাকবে তা আমি সাথে সাথে ভাইকে ফোন করলাম ভাই বললো আমি আসি আমেরিকাতে চলে আসো কোনো অসুবিধা নাই আই উইল টেক কেয়ার কিংবদন্তি শিল্পী আর্টিস্ট তিনি কিভাবে মুভ করেন তিনি কিভাবে গান করেন কি ধরনের গান সিলেক্ট করেন কি ধরনের শাড়ি পরছেন কীভাবে কথা বলছেন মানুষের সাথে কীভাবে ডিল করছেন এই সবগুলো দেখার যে অভিজ্ঞতা অসাধারণ এবং একদিন আমার টানেলে আসছি গাড়িতে করে টানেলের মধ্যে প্রচণ্ড ভিড় আটকে গেছি ছোটোবেলা সব গল্প পড়া শুরু করেন ফরিদপুরে কী করে উনি একটা টিনের ঘরে বসে গান গাইতেন ওনার মা কলকাতা থেকে ওনাকে হারমোনিয়াম এনে দিল সেটাতে রেগুলার প্র্যাকটিস করতেন কীভাবে কমল দাসগুপ্তের সাথে দেখা হলো নজরুলের কাছে উনি শিখেছেন এই কথাটি ঠিক না নজরুলের সাথে ওনার দেখা হয়েছে এবং নজরুল ওনার কণ্ঠে গান শুনে বলেছেন এই মেয়ে একদিন অনেক বড় শিল্পী হবে শিখেছেন উনি মূলত চিত্তরায়ের কাছে এবং কমল দাসগুপ্তের বিয়ের পরে গীত গাজাল যত কিছু ক্লাসিক্যাল বেস সব গান কমল দাস এবং দুজনের একই দিনে জন্মদিন আচ্ছা এটা একটা বিরাট ব্যাপার আশির দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশ বেতারে আমি কমল দাসগুপ্তকে দেখেছি 
সত্যি খুব বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে যে তিনি বাংলাদেশ বেতারের এস্টাভার্টিস ছিলেন তাকে ওই অর্থে চুপচাপ বসে থাকতে উনি খুব অসুস্থ ছিল আমি একটু বলি ঘটনাটা এটার পিছনে যে ঘটনা ছিল না একটা গলগাডা স্টোন ছিল যেহেতু প্রচন্ড ব্যস্ত থাকতেন উনি ওই স্টোন অপারেশন করার সময় হতো না তখন উনি একটা ইনজেকশন নিয়েছিলেন এই ইনজেকশনটার পরে ওনার ওই ব্যথাটা ছিল না কিন্তু এই যে আসক্ত হয়ে গেল হতো ওনার ইনজেকশনটা না নিলে প্রচণ্ড কষ্ট হতো না এই করতে করতে উনি কিন্তু গানের থেকে অনেকটা দূরে সরে গেলেন অসুস্থ হতে শুরু করলেন এবং আট হাজার গান যে সুরকার সে সুরকার যখন বসে থাকছেন তখন কিন্তু তার ক্রিয়েটিভিটিটা তো অনেকটাই হ্যাম্পার্ড হচ্ছে তখন সংসারে অনেক রকম অভাব অনটন শুরু হয়ে গেছিল যে যে কারণে ফিরোজা বেগম এখানে ঢাকায় চলে আসলেন এবং আসার পরেও ওই জিনিসটা তার ফিরে আসলো আপনার জেমস অফ নজরুল নিয়ে কত দূর যাবেন জেমস অফ নজরুল আমার স্বপ্ন অনেক একটা হলো বাংলাদেশে নজরুল চর্চাটাকে আরও বেগবান করতেই হবে এটা করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের গবেষণাটা একদমই কম গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারেস্টও কম আমাদের টাকা পয়সা ফান্ড সবই কম এই ক্ষেত্রে আমার বড় ভাই সৈয়দ সাহাদ উনি একটা স্টেপ নিয়েছেন একটা জার্নাল বের করা যায় কিনা রেগুলার ভিত্তিতে এটা নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা অনলাইনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এটা যদিও খুবই এমন কিছু ইয়ে হচ্ছে না কিন্তু আস্তে আস্তে আমার মনে হয় তাতে আরও লোকজন আসবে এবং ডক্টর অশিত রায় আছেন একটার সাথে তারপরে সুমন চৌধুরী আছেন আমাদের সাথে এনারা কাজ করছেন আমাদের সাথে এটাই মূলত আমার ইয়ে আরও কিছু কিছু কাজ আমি চাচ্ছি যেটা আমাদের একটা বড় ফান্ডিংয়ের প্রয়োজন ফান্ড ছাড়াই কাজ ফান্ড ছাড়া কোনো কাজ আমি যে কাজি নজরুল ইসলামকে নিয়ে একটা মিউজিয়াম তৈরি করতে যেখানে একটা লেভেলে মিউজিয়াম থাকবে একটা লেভেলে ডকুমেন্ট্রি থাকবে ওনাকে নিয়ে কোনো ডকুমেন্ট্রি নেই বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেরকম আরেকটা লেভেলে থাকবে রেকর্ডিং স্টুডিও আর ফোর্থ লেভেলে থাকবে আমাদের প্রতিদিন আমাদের জমজমাট গানের অনুষ্ঠান এই জিনিসটা খুব আমি আমার ড্রিম হলো এটা আপা আপনার সঙ্গে আছেন জেমস অফ নজরুলের সঙ্গে যুক্ত আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং নজরুল সঙ্গীতের একজন অন্যতম গুণী মানুষ এই নজরুলকে ভালোবাসেন অসিত রায় আপনার সবাই একটা ভাষ্য দিয়েছেন একটু দেখে আসে বাংলাদেশের সঙ্গীত আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র আমাদের সাদি আপা সাদি আফরিন মল্লিক সেই সত্তরের দশক থেকে তার গান আমরা শুনছি কি অসাধারণ জোয়ারি তার কণ্ঠের নজরুল সঙ্গীতকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে তার একটি অসামান্য ভূমিকা রয়েছে শুধু বাংলাদেশেই নন দেশের বাইরে বহু জায়গায় ভ্রমণ করেছেন নজরুলের গানকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে নজরুল সঙ্গীতের প্রচার প্রসারে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেছেন যার নাম জেমস অফ নজরুল ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেকগুলো ভিডিও অ্যালবাম তৈরি হয়েছে যেগুলো দেখে এবং শুনে সমগ্র বিশ্বের মানুষ অকুণ্ঠ প্রশংসা করছেন জেমস অফ নজরুলের আরেকটি উদ্যোগ নিয়মিত শ্রোতার আসর যেখানে প্রতিশ্রুতিশীল এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন তিনি একাধারে যেমন শিল্পী সংগঠক এবং তার আরেকটি বড় গুণের পরিচয় আমরা জানি তিনি একজন সাংবাদিক দীর্ঘদিন ধরে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত আছেন আমি সাদি আপার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি কেমন লাগলো ডক্টর অসিত রায়ের ডক্টর অসিত রায় একজন ভীষণ ভালো মানুষ সবচেয়ে বড় কথা তিনি একজন অনেক বড় শিল্পী তিনি ধ্রুপদ ধামার নজরুল সঙ্গীত সব কিছুতেই তার পাণ্ডিত্য আছে এই মানুষটাকে যে আমরা পেয়েছি আমাদের এই জেমস অফ নজরুল এটা আমাদের জন্য একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার এবং তার সান্নিধ্য আসতে পেরে আমরা জেমস অফ নজরুল সবাই অত্যন্ত গর্বিত রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আমরা গেছিলাম রিসেন্টলি ওনার দেখলাম ওনার শেখানোর পদ্ধতিটা খুব সুন্দর কীরকম একজন শিক্ষক সুলভ যে আচরণ এত সুন্দর করে সবাইকে শেখান অসম্ভব ভালো তবলা বাজান তারপরে ধ্রুপদ ধামার যে কঠিন ব্যাপারটা ক্লাসিক্যালের সেটাতে উনি 
ডোভারল্যান্ড কনফারেন্সে উনি ওখানে পরিবেশন করেছেন এবং সম্ভবত ওখানে উনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং অনেক বড় বড় শিক্ষক দেখাচ্ছে শিখেছেন এবং আপনার সম্পর্কে বললেন কিন্তু খুব গুছিয়ে অল্প কথায় সরলভাবে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাই একজন শিক্ষকের মূল পরিচয় হ্যাঁ আপনি একটা বিষয় বলছিলেন কথার মধ্যে যে ক্লাসিক্যাল এই সময় কি সিনেমেরা ক্লাসিক গান একটু কম গায় বা খেয়াল কিংবা ধরেন গলা সাদার ব্যাপারটাকে একটু কম হয় এখনকার ব্যাপার যেটা হচ্ছে আপনার বাঁশ দিয়ে যদি ইমারত তৈরি করতে পারে রডের ব্যবহার দরকার কি মানে আমি জানি না আমি একটা কোনো রকম ইমারত দাঁড় করিয়ে দিল কোনো একটা প্রোগ্রাম করে আসলাম তারপর ফেসবুকে দিয়ে দিলাম আমি তো বড় শিল্পী হয়ে গেলাম আসলে কথাটা তো ঠিক না একদমই না ব্যাপারটা একদমই ঠিক না ওরা যে এত ভুল একটা একটা ক্লাসিক্যাল শিখলে তার ভিত্তিটা শক্ত হবে এবং আপনি যত সুবীর নন্দিন থেকে শুরু করে যতজন আর্টিস্ট দেখেন সবাই কিন্তু ক্লাসিক্যালের ভিত্তিটা এবং লোকসঙ্গীত সুবীর দাতা অসাধারণ লোকসঙ্গীতও গাইতেন এইটার পরে এখন আপনি যেরকম ইচ্ছা গান করেন গলাটা তৈরি হয়ে গেলে তো আপনি গলাটা নিয়ে খেলতে পারেন জি এবং আচ্ছা আরেকটা প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের চ্যানেলগুলোতে যে গানগুলি হয় গানের অনুষ্ঠান হয় রাতের দিকে অধিকাংশ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের গান গায় আমাদের শিল্পীরা আমাদের দেশের শিল্পীদের গান তো গাই না পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের গান গায় এবং নিজের গানও মৌলিক নেই এটা কেন আচ্ছা একটা সময় ছিল যখন অনুরোধের আসর হতো কলকাতায় সবাই খুব শুনতো ঢাকাতেও এরকম অনুষ্ঠান হতো এবং একদিকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী একদিকে আমাদের দেশের শিল্পী একই অনুষ্ঠানে আমাদের ঢাকা বেতার থেকে কিন্তু প্রচারিত হতো এবং দেখা যেত কোনো গান কোনোটার থেকে কোনো অংশে কম না কম না হেমন্ত যখন গাইছেন তারপরে হতো সাইফুল ইসলাম একটা গান গেল আনারউদ্দিন একটা খান আনারউদ্দিন খানের গান গেল তারপরে মোহাম্মদ নবীর গান গেল ফেরদৌসি রহমানের সেই অসাধারণ সাগরের অনিল হ্যাঁ গানগুলো কোনো অংশে কম না এখনও যখন কয়েক দু একজন শিল্পী যদি কখনো রাতের ওই অনুষ্ঠানগুলোতে আপনি দেখবেন শুনবেন আপনার ওই গানগুলো ছাপিয়ে আর অন্য কোনো গান শুনতে ইচ্ছা করবে না কেন তখনকার গানের যে কথা মনে করেন গান কারা লিখতেন আবু না মুস্তফা কামাল লিখছেন মোহাম্মদ মুনির জামান লিখছেন তারপরে এই লেভেলের গান তোমার কাজল তোমার কাজল কে ছড়ালো বলে এই রাত এমন গাজী মাঝার লেখা থ্যাংক <laughs> 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 আমরা আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি আপনার যেটা জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে অসিদ্ধা যেটা বলেছেন যে এবং অনেকে হয়তো জানেন কেউ জানেন না সেটা হচ্ছে আপনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম একটা ইংরেজি পত্রিকার আপনি সংস্কৃতি সম্পাদক ছিলেন এবং সেটা খুব একটা কঠিন কাজ ছিল তার আগে ছিলেন আসাফুদ্দুল্লাহ চৌধুরীর একটা পত্রিকার সঙ্গে এই সব কিছু মিলে একটু জানতে চাই যে সাংবাদিকতা আপনি কীভাবে উপভোগ করেছেন আসলে আমার জিনিসটা কীরকম আমি সব সময় ক্রিয়েটিভ কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করি তেমন একটা কোনো একটা অনুষ্ঠানে আমি বললাম যে সম্পাদক তার সাথে দেখা হলো আমি বললাম যে মাফুদ ভাই আমি তো একটু পেপারে কোনো দিন কাজ করিনি জার্নালিজম নিয়ে একটু কাজ করতে চাই তো কথাটা উনি তখন আর কিছু বললেন না ইতিমধ্যে জেনা মাসাফুদ্দোল্লা সাহেব পত্রিকা একটা খুললেন ওখানে আমি ছ মাস কাজ করার পর আবার আমাকে মাফুদ ভাই ফোন করলেন বললেন আসো দেখা করো তো তখন পত্রিকাটার সংস্কৃতি পাতাটা ছিল আধা পাতা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এবং একটা করে আর্টিকেল বের হতো প্রতিদিন পনেরোশো ওয়ার্ডের উনি আমার করলেন তুমি যদি এটা টেক ওভার করো পনেরোশো ওয়ার্ডের আর্টিকেল আমরা আর পড়বো না ছোটো ছোটো আর্টিকেল যাবে তখন আমি আমার লোকও লাগবে তাহলে এই কিন্তু আমি নিজেকে জার্নালিজমটা কি বোঝার চেষ্টা করলাম মাঝে একটা ছোট ট্রেনিং হলো সেটাতেও ফার্স্ট হলাম করে আস্তে 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 সংস্কৃতি পাতাটাকে আমি দু পাতায় নিয়ে গেলাম প্রতিদিন এবং কালার প্রতিদিন হতো প্রতিদিন দু পাতা এবং একজন জ্যাপানিজ অ্যাম্বাসেডার আমাদের অফিসে আসলেন বললেন যে ডেলি স্টার মতে এরকম প্রতিদিন সংস্কৃতি দু পাতা আমি অন্য কোথাও আজ পর্যন্ত দেখিনি তো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি বিগ কমপ্লিমেন্ট ফর মি এই যে একটা স্কোপ আমি পেলাম দীর্ঘ আঠারো বছর আমি কাজ করেছি এবং 
অত্যন্ত আনন্দের সাথে করছি ইট ওয়াজ আ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর মি নিশ্চয়ই কথা প্রসঙ্গে যেটা বলেছিলাম যে এখানে তো ইংরেজিতে করেছেন জি ওগুলো যদি আপনার কাছে থাকে আপনি বাংলায় কিংবা আপনার অভিজ্ঞতাটা এটা নিয়ে আসতে পারেন কি এইটা আমার ছেলেও আমাকে বারবার বলছে যে তুমি ইমিডিয়েটলি বাংলায় করো কারণ এগুলো তো রিচ একটা ডকুমেন্ট এটা পাবলিক সংগ্রহ থাকে কারণ এই দেশের অধিকাংশ মানুষ বাংলা এবং আপনি যদি মধ্য সমাজটা নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যবিত্তরা এবং তারা বাংলার সঙ্গে তার নিজের মাতৃভাষার সঙ্গে যুক্ত কেমন সেই জায়গায় পৌঁছে দিলে আমার মনে হয় আমি ঠিক পরামর্শ দিচ্ছি না আমার অনুভূতিটা ব্যক্ত করছি এটা অবশ্য আপনার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বলছেন জি আপু অনেক সময় দিলেন আমাদের শিল্প বাড়িতে এবং আপনি এসেছেন এবং আপনার যে অভিজ্ঞতা তার খুব সামান্যই আমরা পেলাম কিন্তু তারপরও এই যেটুকু দিলেন এটা হচ্ছে আমাদের জন্য অমৃত জয় হোক কল্যাণ হোক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন শুভ থাকবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ কিছু বলতে পারার সুযোগটা পেলাম আর জি টিভির মতো এত একটা জনপ্রিয় চ্যানেলে আশা করছি আমার কথা যদি একজন দুজনও শোনে হয়তো আমার আশাটা আজকে সার্থক হবে নিশ্চয়ই ভালো থাকবেন আপা সাইফুল খুব ভালো লাগলো চমৎকার ছবি আঁকার জন্য দর্শক শিল্প বাড়ি আজ এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন সাদে আফরিন মল্লিক তার সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলবার নেই এক অসাধারণ শিল্পী নজরুল সঙ্গীতের সংগ্রামের চেতনার এবং জাগ্রত জীবনের আপনারা যে যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন জয় বাংলা